Saran dari mantan DC Pinjol yang udah keluar dari kerjaannya bahwa kuncinya cuma satu, pastikan teman-teman melakukan hal ini agar teman-teman bisa aman, bisa tetap tenang dan masalah galbe pinjol itu bukan masalah yang luar biasa atau yang harusnya kalian takuti. Oke, langsung aja kita akan bahas di video kali ini. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua, semoga sehat selalu, semoga diberikan kelancaran rezeki dan juga teman-teman tentunya nggak boleh takut ya. Mantan DC pinjol atau orang-orang yang pernah bekerja di pinjol pasti tahu lah ya plus minusnya bagaimana metode mereka, cara mereka untuk bisa uh, apa ya istilahnya untuk bisa uh, lolos atau mungkin untuk bisa bertahan dari serangan-serangan gagal bayar pinjol ya resiko-resikonya itu apa aja. Pertama-tama sebenarnya kita harus cari tahu dulu nih akar permasalahannya apa sih dan apa yang paling ditakutin orang-orang. Nah jujur aja yang paling ditakutin orang-orang di sini adalah adanya DC lapangan yang bakal datang dan ancaman-ancaman yang berupa tindak pidana. Oke untuk orang-orang di kota mungkin ini bukan menjadi masalah lagi ya karena ya bakal apa ya aman-aman aja untuk orang-orang di kota karena mereka mungkin sudah lebih banyak mendapatkan asupan informasi jadi nggak gampang ditipu nggak gampang dibohongin juga. Nah yang Paling dikhawatirkan adalah ancaman-ancaman untuk orang-orang daerah yang belum mengerti dan belum tahu resikonya seperti apa. Nah ini penting banget untuk kita ketahui dan untuk kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman. Ketika teman-teman mendapati hal seperti ini, yang harus teman-teman lakukan pertama kali adalah udah pasrah aja. Karena tujuan dari mereka itu adalah mengincar kalian, membuat kalian itu merasa gelisah, membuat teman-teman... Merasa tidak tenang gitu ya Kalau teman-teman udah merasa tidak tenang Udah pasti kacau pikirannya Ya itu adalah salah satu uh, yang mereka incar Nah kalau udah posisi seperti ini Otomatis ya mau nggak mau ya Gimana ya Kalian akan gelisah Kalian akan panik Dan kalian akan melakukan sesuai dengan arahan yang mereka minta Nah ya Jadi intinya adalah bagaimana kita uh, memiliki mental, bagaimana kita untuk menanggapi segala situasinya, itu yang harus diupayakan. Cara paling gampang adalah pasrah. Yakinlah bahwa tidak akan ada masalah berat ketika teman-teman gagal bayar. Yakinlah bahwa semuanya akan gampang. Ketika kalian pasrah, kalian akan menerima segala resikonya. Nah ketika kalian menerima segala resikonya, si DC ini akan pusing. Mau ngancem pakai cara apa lagi agar kalian takut. Ya, mereka akan pusing, mereka akan panik dan mereka akan bingung. Harus ngapain lagi nih biar kalian um, apa? Biar kalian itu mau mengikuti apa yang mereka inginkan. Nah, ya, sedangkan kalian nggak takut, nggak panik, ya tentu saja ya ini akan menjadi PR buat mereka, ya seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman jangan lupa untuk terus berdoa, jangan lupa untuk terus berikhtiar, jangan lupa untuk terus beribadah, serahkan semuanya sama yang di atas sama Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita berserah diri, dengan kita uh, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu yang akan membuat kita itu se- dengan sendirinya akan pasrah, akan ikhlas dan akan menerima apapun yang terjadi dan mental kalian secara perlahan akan terbentuk ya. Ini memang tidak mudah, tidak bisa di switch begitu aja, tapi memang butuh proses dan butuh waktu. Terima kasih, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.